Le tecniche hanno una scadenza? È possibile che dopo qualche anno che tu alleni una tecnica, questa tecnica venga cambiata perché non funziona più? Questo aspetto chiaramente è inverosimile e scopriamo perché. Le tecniche non scadono. Molto tempo fa, quando praticavo altri sistemi, eh, avevo un amico che mi diceva che nella, eh, nella sua federazione cambiavano spesso le tecniche, le aggiornavano e le altre non funzionavano più. Il termine era in verità la frase era, ah sai quello di quell'altra federazione fa ancora tecniche che non funzionano più, come se le tecniche avessero delle scadenze come le mozzarelle. La verità chiaramente è diversa, le tecniche si evolvono e questo ha assolutamente senso, ma non scadono. Questo perché se un sistema è fatto bene, un sistema di difesa personale o un sistema di combattimento è fatto bene, il core, gli elementi centrali di quello che è la struttura del sistema, il perché il sistema funziona, sono immutabili. Ma non perché è legge scritta su pietra, ma semplicemente perché il corpo umano e la mente umana sono sempre le stesse. Allora che cosa succede? Perché un allievo non si dovrebbe preoccupare e quando invece si dovrebbe preoccupare quando una tecnica viene cambiata? Quello che succede è che le tecniche si evolvono e come il linguaggio è qualcosa che chiaramente si adatta ai tempi. Diverse sono le situazioni della difesa personale, diversa è la, le persone che vanno a praticare, la nostra vita diventa sempre più sedentaria e diversi sono gli strumenti di cui abbiamo a disposizione. Quando è che quindi una tecnica cambia, viene adattata, quando le situazioni cambiano per cui quella tecnica o quel corpus di tecniche deve, deve trattare delle situazioni che per via di problematiche sociali si stanno evolvendo, quindi abbiamo del, altre tipologie di aggressioni, quando si scopre che quel tipo particolare di tecnica nell'esecuzione eh, in allenamento è magari pericolosa, quindi alza il livello di infortuni. Il terzo elemento riguarda il fatto che la tecnica deve poter dare dei margini relativamente mh, validi di sicurezza da subito. Se una tecnica per poter essere eseguita correttamente richiede un percorso troppo lungo e nel frattempo l'allievo che l'esegue mette più a rischio la propria incolumità eh, che non semplicemente mh, con un percorso differente, quella tecnica viene generalmente sostituita con un'altra che sia di più facile esecuzione e dopo successivamente una volta padroneggiato l'elemento di base si possono aggiungere eh, gli elementi diciamo superiori o più evoluti che la rendono maggiormente efficace ma che non sono importanti da subito e che anzi possono essere d'ostacolo. Quindi cari allievi non vi dovete preoccupare se le tecniche cambiano, vi dovete preoccupare se le tecniche cambiano senza senso. La risposta perché non funziona non è una, una risposta che da, di sé e per sé può avere una, un qualche valore. Do, il, il vostro istruttore deve spiegarvi perché si è scoperto che questa determinata tecnica non si fa più in questo modo. E attenzione chiaramente anche ai cambi drastici di tecniche. Se una determinata difesa non funziona più e se ne fa, si fa qualcosa di completamente diverso, probabilmente non che sia colpa dell'istruttore, il sistema è stato impostato male all'inizio. Ricordate che un sistema è appunto un sistema perché ha un insieme coerente e autorafforzante di tecniche. Se un sistema ha bisogno di prendere degli elementi completamente strani per supportare qualcosa in cui è mancante, è appunto mancante e quindi non è un sistema valido.